నమస్తే వెల్కమ్ టు హెల్త్ టైమ్ ఇవాళ హెల్త్ టైంలో మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం మనం చూస్తున్నాం చాలామంది ఈ మధ్యకాలంలో మోకాళ్ల నొప్పులతో బాధపడే వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు అసలు ఈ సమస్య ఎందుకు వస్తుంది కారణాలు ఏంటి ప్రధానంగా వ్యాధి ముదిరిన తర్వాత చాలామంది నీ రీప్లేస్మెంట్ కోసం వెళ్తూ ఉంటారు మరి దీంట్లో ఏమైనా ప్రత్యేకమైన విధానం అందుబాటులోకి వచ్చిందా అందుకే సిటిజన్ హాస్పిటల్ వారు చెబుతున్నారు కంప్యూటర్ నావిగేషన్ నీ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ ద్వారా అద్భుతమైన రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయని అసలు ఏంటి నీ రీప్లేస్మెంట్ అనేది ఎందుకు చేసుకోవాలి ఏ వయసు వారికి ఇది అవసరము అసలు ఈ మోకాళ్ళ నొప్పులు రాకుండా ఏమైనా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉందా ఇవన్నింటిపై మనం డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇవాళ హెల్త్ టైంలో ఇవాళ హెల్త్ టైంలో మనతో పాటు గెస్ట్గా ఉన్నారు సిటిజన్ హాస్పిటల్ నుంచి డాక్టర్ బాలరాజ్ నాయుడు గారు మాస్టర్ ఆఫ్ సర్జన్ ఇన్ ఆర్తో నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు టెన్ టీవీ థ్యాంక్ యూ అండి సో చూస్తున్న మనం ప్రధానంగా ఇప్పుడున్న లైఫ్ స్టైల్లో చాలామంది మోకాళ్ళ నొప్పులతో బాధపడే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కూర్చోలేరు నిలబడలేరు నడవలేరు తమ పనులు తాను చేసుకోలేనటువంటి పరిస్థితి ఎందుకు ఈ మోకాళ్ళ నొప్పుల వల్ల ఇబ్బంది పడుతున్నారు జనాలు మోకాళ్ళ నొప్పి గల మెయిన్ కారణాలు రెండు అండి ఒకటి ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ అంటే ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ మెయిన్గా వయసుతో పాటు ఇలా స్మూత్గా ఉండాల్సిన కార్టిలేజ్ డ్యామేజ్ అయిపోయి బ్లడ్ ఎక్స్పోజ్ అయ్యి కార్టిలేజ్ అంతా ఊడిపోవడం వల్ల వచ్చే సమస్య ఇది వయసు పెరుగుకుంటా వచ్చే కొద్దీ పెరుగుతూ పోతూ ఉంటుంది యూజువల్గా మా పేషెంట్స్ అందరూ మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ప్రజెంట్ అవుతూ ఉంటారు స్లోగా యాజ్ యాజ్ ఏజ్ ప్రోగ్రెసెస్ దేల్ కమ్ ప్రజెంట్ విత్ స్టేజ్ టూ అరౌండ్ సిక్స్టీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో స్టేజ్ ఫోర్ లోకి వస్తుంది డీటెయిల్ చూపించే ప్రయత్నం మనకి పిక్చర్ లోనే అర్థం అవుతుంది దిస్ ఇస్ నార్మల్ కార్ట్లేజ్ యూ కెన్ సీ బ్లూ ఈస్ సాఫ్ట్ కార్ట్లేజ్ మీరు చూసినట్టయితే స్టేజ్ టూ కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ కార్ట్లేజ్ అంతా ఊడిపోయి రెడ్ కలర్ లో ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది రెడ్ అనేది బ్లడ్ బ్లడ్ అన్నట్టు వెన్ దే కమ్స్ టు లైక్ స్టేజ్ త్రీ మొత్తం కంప్లీట్ గా రెండు కాండైల్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంటాయి అండ్ స్టేజ్ ఫోర్ కి వచ్చేసరికి కంప్లీట్ గా బోత్ కాండైల్స్ ఇన్వాల్వ్ అండ్ జాయింట్ బెండ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నట్టు వీళ్ళు చాలా సివియర్ పెయిన్ తో ప్రజెంట్ అవుతుంటారు మీరు వాళ్ళు ఒక రెండు వందల అడుగులు వేయడానికి కూడా చాలా కష్టపడతా ఉంటారు అదండి రెండో రెండో సమస్య వచ్చేసరికి కీళ్ళ వాతం అన్నట్టు రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ అంటారు వాళ్ళు కొంచెం ఎర్లీగా ప్రజెంట్ అవుతారు అంటే అరౌండ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఆ ప్రాంతంలో ఆ వయసులో ప్రజెంట్ అవుతా ఉంటారు వాళ్ళకు కొంచెం ఎర్లీగా సర్జరీ అరౌండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆ టైంలో చేస్తామండి అసలు దీని నుంచి బయటపడే అవకాశం ఉందా ఇప్పుడున్న వైద్య విధానంలో ఎందుకంటే నొప్పులు కాల నొప్పులు అనగానే చాలా మంది ట్యాబ్లెట్లు వేసుకుంటారు పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడుతూ ఉంటారు సో ఈ సమస్య ఇలాగే ఉంటుందని చాలా మంది అనుకుంటారు ఇండియన్ ఇండియన్ స్టైల్లో చాలా మంది వచ్చేసరికి కింద కూర్చోవడానికి ఇష్టపడుతుంటారు ఎప్పుడైతే కింద కూర్చుంటామో లైక్ కింద కూర్చోవడం ఇండియన్ టాయిలెట్ వాడడం వల్ల మోకాల మీద ఒక హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఫోర్స్ ఎక్కువ ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది అందువల్ల ఇండియన్ జాయింట్ వెన్ ఐ కంపేర్ టు వెస్ట్రన్ ఇండియన్ పేషెంట్స్ హ్యావ్ మోర్ ఆర్థరైటిస్ లైక్ అక్కడైతే ఎక్కువ హిప్ రీప్లేస్మెంట్ జరుగుతాయి ఇండియాలో అయితే మాత్రం నీ రీప్లేస్మెంట్ ఎక్కువ ఎందుకు అంటే కింద కూర్చోవడం వల్ల మోకాలు ఎక్కువ అరుగుతాయి వీళ్ళు మాక్సిమం మోకాల మీద కింద కూర్చోకుండా సీట్ చైర్ మీద కూర్చోవడం ప్లస్ ఇండియన్ టాయిలెట్ కాకుండా వెస్ట్రన్ టాయిలెట్ ప్లస్ ఒక అరవై అరవై ఐదు సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత స్టెప్స్ ఎక్కడ దిగడం కొంచెం తగ్గిస్తే బాగుంటుంది దాంతో పాటు ఎవరైతే వెయిట్ మోర్ దాన్ ఎయిటీ కేజీస్ ఉంటారో వాళ్ళు వెయిట్ తగ్గిస్తే చాలా బాగుంటుంది అంటే మోకాల నొప్పి అనగానే మనం ఆర్థరైటిస్ అనుకోవాలా ఇంకా వేరే ఉంటాయి అందులో మోకాల నొప్పిలో ఆర్థరైటిస్ కాకుండా చాలా కండిషన్స్ ఉన్నాయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ కాకుండా రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ ప్లస్ ఎనీ బోన్ ట్యూమర్స్ ఆర్ లైక్ ఫ్రాక్చర్ అయిన తర్వాత జాయింట్ కండిషన్ జాయింట్ కా కాండైల్ సరిగ్గా అతుకోకపోయినా వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పండి వాళ్ళు పెయిన్తో ప్రజెంట్ అవుతుంటారు వాళ్ళందరినీ మనం చూసి అవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి సో ప్రధానంగా నీ రీప్లేస్మెంట్ విషయానికి వద్దాం సో ఎప్పుడు ఈ నీ రీప్లేస్మెంట్ అనేది ఒక పేషెంట్కి అవసరం అంటారు ఏ ఏజ్ వాళ్ళకి ఎలా మీరు కండిషన్ చూసి నీ రీప్లేస్ చేస్తారు యాక్చువల్గా మేము ఫస్ట్ పేషెంట్ ఎవరైనా మోకాల నొప్పి అడుగు మోకాల నొప్పితో మా ఓపీడీకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని క్లియర్గా అడుగుతామన్నట్టు మీకు ఎన్ని రోజుల నుంచి మోకాల నొప్పిలో ఉంది తర్వాత మీరు రాత్రి నొప్పి వల్ల నిద్ర పడుతుందా లేదా లేకపోతే వ్యాస్ స్కోర్ అని ఉంటుంది విజువల్ అండ్ లాగ్ స్కోర్ వీ లాస్ దెమ్ ఇఫ్
సార్ ఇది కొంచెం నాకు ఏసీఆర్ సర్జరీ అన్నారు సార్ ఇంతకు ముందు ఒకసారి బైక్ నుంచి పడిపోయానండి ఓకే అండి బైక్ నుంచి పడిపోయాక అది ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్ నిలిచాను సార్ ఓకే అండి అన్ఫార్చునేట్ గా ఏంటంటే రక్త సరఫరా ఫిమరల్ హెడ్ బాల్ బాల్ ఉంటుంది కదండి ఆ బాల్ కి మన రక్త సరఫరా తగ్గిపోతుంది రక్త సరఫరా తగ్గిపోవడం వల్ల బాల్ స్లో గా అరగడం స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఫైనల్ గా వాళ్ళకి ఏంటంటే అడుగు తీసి అడిగేయడానికి కూడా చాలా కష్టపడుతుంటారు కింద కూర్చోవడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అటువంటి ప్లేస్ లో స్టేజ్ ఫోర్ లో మనం ఆ ఫిమరల్ హెడ్ ఏదైతే ఉందో అది బాల్ తీసేసి కొత్త ఆర్టిఫిషియల్ హిప్ జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్ అంటాము హిప్ జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందండి మీరు రైట్ మరో కాలేజ్ మనకి హైదరాబాద్ నుంచి రమాదేవి గారు హలో రమాదేవి గారు హలో నమస్తే అండి నమస్కారం అండి చెప్పండి నా పేరు రామాదేవ్ అండి నాకు బాగా మోకాల నొప్పులు సార్ నా వయసు యాభై మూడు సంవత్సరాలు మోకాల నొప్పులు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నాయండి నాకు ఒక త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నాయి సార్ ఇప్పుడు రాత్రి పూట కూడా నిద్రపోలేకపోతున్నా చాలా నొప్పులు ఓకే అండి ఇంతకు ముందు ఇంతకు ముందు ఎప్పుడైనా ఎక్స్రేలు తీయించుకున్నారండి తీపించుకున్నామండి నా కార్లు మోకాల చిప్పలు అరిగిపోయినాయి అని చెప్పారు సార్ మోకాల చిప్పలు అరిగిపోయినట్లయితే మీరు స్టేజ్ ఫోర్ లో ఉన్నారండి ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీరు ఇది స్టేజ్ ఫోర్ ఆర్థరైటిస్ అంటారు దీంట్లో మనం ఫిమరల్ బోన్ నుంచి కార్టిలేజ్ ఏదైతే డ్యామేజ్ అయిందో ఆ పార్ట్ ని సపరేట్ చేసి ఒక సైడ్ స్టీల్ మధ్యలో ప్లాస్టిక్ ఇంకో సైడ్ మెటల్ వేయాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు మీరు దీన్ని నీ జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్ అంటారండి మీకు ఈ సర్జరీ కంపల్సరీగా అవసరం పడు పడుతుంది మీరు ఒకసారి మా హాస్పిటల్కి వచ్చినట్టయితే మేము అక్కడ కంప్లీట్గా ఎవాల్యుయేట్ చేసి మీకు వీఆర్ మేము ఫాస్ట్ ట్రాక్ నీ రిప్లేస్మెంట్ చేస్తున్నాం ఆపరేషన్ తర్వాత రెండున్నర గంటల్లో పేషెంట్ నడిపిస్తామండి చాలా మంది పేషెంట్లు వాళ్ళు సర్ప్రైజ్ అవుతా ఉంటారు చూపిస్తుంది ఆ స్టీల్ రీప్లేస్మెంట్ అన్నట్టు ఇది కోబాల్ట్ క్రోమియం మెటల్ అండి అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో కోబాల్ట్ క్రోమియం ఇన్ బిట్వీన్ ఇట్ ఈస్ పాలీ తైలీన్ అంటారు దిస్ ఇస్ లైక్ టఫ్ మెటీరియల్ లైక్ టఫర్ దాన్ రాక్ అన్నట్టు ఒక థర్టీ ఇయర్స్ వరకు సస్టైన్ అవుతుందండి ఓకే సో థర్టీ ఇయర్స్ వరకు మళ్ళీ ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా ఉండగలుగుతారు నైన్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ ఉంటుందండి పాయింట్ నాట్ వన్ పర్సెంట్ లో ఏంటంటే ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి బట్ పేషెంట్ కి మేము ఆపరేషన్ తర్వాత సజెషన్ చేస్తాము మీకు ఒకవేళ ఫీవర్ వచ్చినట్లయితే మూత్రంలో మంట ఉన్నట్టయితే దగ్గరలోని డాక్టర్కి వెళ్ళి కలిస్తే వాళ్ళు యాంటీబయాటిక్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆర్ఎల్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎనీ డెంటల్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టయితే ఒక యాంటీబయాటిక్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో మీరు చెప్తున్నారు కంప్యూటర్ నావిగేషన్ ని జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ అని ఏంటిది అని కొత్తగా వచ్చినటువంటి వైద్య విధానమా కంప్యూటర్ నావిగేషన్ జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్ అనేది కన్వెన్షనల్ టెక్నిక్ తర్వాత వచ్చిన సెకండ్ జనరేషన్ టెక్నాలజీ అండి ఇక్కడ మనం ఏదైతే జాయింట్ అరిగే అరిగేదాన్ని మనం కంప్యూటర్ కి ఫీడ్ చేస్తామండి దెన్ కంప్యూటర్ విల్ సజెస్ట్ అస్ హౌ మచ్ కట్ యూ నీడ్ టు టేక్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ఎంఎం కట్ తీసుకోవాలా ఆర్ ఎయిట్ ఎంఎం కట్ తీసుకోవాలా అనేది కంప్యూటర్ డిసైడ్ చేస్తుంది సో దట్ ఇట్ విల్ బి యాక్యురేట్లీ కట్ అండ్ దెన్ జాయింట్ విల్ బి అలైన్డ్ ఇన్ ఏ లైక్ ప్రాపర్ వే ఎప్పుడైతే కంప్యూటర్ నావిగేషన్ జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్ చేస్తామో అది జాయింట్ ఒక ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు ఉంటుంది రివిజన్ రేట్స్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటాయండి ఇస్ ద సెకండ్ జనరేషన్ అండ్ థర్డ్ జనరేషన్ ఇస్ ఆల్సో దేర్ లైక్ రోబోటిక్ సర్జరీ దెన్ instead of uh, computer navigation robo robo will be doing the surgery mm. so that is more process than computer navigation inka robotic surgery india ki raledu mm. but adi uh, kuda india ki thoralo introduce avutundi ani chustunnam right maro caller manaki kadapa nunchi mastan begam garu cheppandi sir good afternoon sir good afternoon andi sir na age 39 years sir ipudu ha cheppandi amma sir ipudu naaku knee replacement ani one year back chepparu okay andi అంటే మీకు ఏమైనా ఇంట్లో మీకు ఏమైనా కీళ్ళ వాతం అని ఏమైనా చెప్పారండి లేదు సార్ అట్లేం లేదు సార్ నేను సిస్టర్ గా పనిచేస్తున్నాను సార్ నేను ఓకే అండి ఈ మోకాళ్ళు అరిగిపోయాయని చెప్పారు తర్వాత ఒక లిగ్మెంట్ దెబ్బ తినింది అని చెప్తున్నారు సార్ ఓకే అండి ఎంఆర్ఐ స్కాన్ కూడా అయింది ఇంతకు ముందు ఏమైనా హిస్టరీ ఆఫ్ డ్రామా అయిందా ఏమైనా ఉందా సిస్టర్ ఏం లేదు సార్ డ్రామా అట్లా ఏం లేదు సార్ ఓకే అండి ఎంఆర్ఐ చేసి జస్ట్ మీకు బోన్స్ తరిగిపోయాయి నీ రీప్లేస్మెంట్ పడుతుంది తర్వాత ఒక లిగ్మెంట్ దెబ్బ తినింది దానికి దాన్ని కూడా రిపేర్ చేయాల్సి వస్తుంది అని చెప్తున్నారు ఎలా సార్ ఇది థర్టీ నైన్ ఇయర్స్ చిన్న ఏజ్ కదా ఏజ్ కూడా ఇబ్బంది పడతారు అంటున్నారు సార్ ఎస్ అండి మీరు థర్టీ ఎయిట్ థర్టీ నైన్ ఇయర్స్
ट्वेंटी फाइव इयर्स मुदे प्रजेंट काबी एग्जाक्ट प्रॉब्लम यूजुअल लिगमेंट टेर अंटे एना हिस्ट्री आफ् ट्रामा उतमे टेर आये चान्सलनाईसारी सिटन हास्पल को वैसे मैं कंप्लीट एवाल्युटी अभी रकाग ट्रीटमेंट इवगलमी इंतजो इला समस्या यूजुअल थर्टी नईन फारटी इयर्स कील पाता है रुमटाइड आर्थरइट वाल अभी फैमिल हिस्टर उ कोई जी जेनेटिक डिफेक्ट उ आधा का काल अरग जो अदरव इट विल बी लाइक फिफ्टी फाइव इयर्स इयर्स सिवियर नी जॉइंट पेन उ नी रीप्लेस मैं हेल्थ टाइम में डिस्कसा मन तो सिटन हास्पल ना डाक्टर बालराज नायुड़ गार् प्रस्तम कॉलर उ डॉक्टर गार मन तो नागेन्द्र गार गुंतल का नागेन्द्र गार मोकाल अम्मगारे अम्मगार स्मूत इला कार्टेज स्टेज फोर प्रजेंट आई फिफ्टी फाइव इयर्स के वरक स्टेज फोर एंटे रेडल कंप्लीट ए स्मूत ब्लूश उ कार्टेज अंत ओडिपि कम कंप्लीट सब काट्रल बोन अंत ब्लड सर्फेस बोन किबिया बोन की रब कंप्लीट पेन वस्तु कंडीशन में नी रीप्लेस कं कंपलसरी अवसर पड़ती प्रस्तुत टेक्नजी प्रकार मंदर पेशेंट चाला सिवियर पेन तो चाल सिवियर पेन तो वस्तार है अलांट मेमेंटे सैड कार्टेज कंप्लीट तीस इला सैड मेटल मध्य प्लास्टिक इंकोक सैड मेटल वेसी नी रीप्लेसमेंटे अच्छे इपड़ टेक्नजी प्रकार कंप्यूटर नाविगेशन जॉइंट रिप्लेसमेंट टेक्नजी द्वारा अलइनमेंट फिफ्टी फाइव इयर्स वी डी लास्ट टू डेस एगो फारटी फाइव इयर्स वाल आम रुमटाइड आर्थरइट तो सफर अच्छे टेक्नजी प्रकार वाल जॉइंट ट्वेंटी फाइव ना थर्टी इयर्स वरक वे अवकाश काबीर नी रीप्लेस कंपलसरी चुनाव हास्पल ना मंच सौकर्या प्लस फास्ट ट्राक नी रीप्लेस अटे आपरेशन तरह रे गंटल तरह पेशेंट हापीग नड़वगल रईट मर का मन की कड़प ना कर्णाक रेडिगर हेलो हेलो कर्णाक रेडिगर हिस्ट्री उ अब फ्राक्चर ओके हिस्ट्री आफ ट्रामा उबी हास्पल को कंप्लीट क्लीनिकल एग्जामे प्लस एक्सरेको जॉइंट ये स्थाई डिड्स तरह प्लान आफ मेनेज डिस्टे हास्पल को अगर हेल्पर गुजार जनरल व्याधि रहा जाग्रत अवकाश व्याधि वर्वा तीव्रता कांप्लीकेशन रहा व्याधि स्टेज थ्री नीचे थ्री स्टेज फोर हेल्क उ कंप्लीट प्रापर ऐसी प्रिकाशन उ कूचम कंप्लीट अवाइड चेयर प्लस इंडियन टाइल्लेट बदल वेस्टर्न टाइल्लेट वाली मेटल दिग्वे तग्चाले दा तो हई प्रोटीन डयट लाइक स्प्रउट्स प्लस ड्रई फ्रूट्स ऐसी वाल कंड्रा बहुत स्ट्रेंथनिंग अवता है सो दट इट विव एक्सट्रा सपोर्ट टू दाइंट सो जनरल डे टू डे लाइफ में एंगेज अवकाश कंप्लीट इट कंप्लीट आस्टिथरइट अने एज रिटेड प्रॉब्लम का एंगेज 
uh, they can do all kind of activities but mm -hmm. if they start complaining of pain mm -hmm. you need to evaluate them properly mm -hmm. with by a proper orthopedic surgeon so general ga oka hospital ni oka patient decide cheskovalante akkada unna doctors ni chustaru akkada unna elanti vaidyam andubattlo undo chustaru citizen hospital ku vache varaku meer cheptuna specialties enti citizen hospital nandu mem sub specialty practice chesamundi edaithe orthopedic department lo ma daggara anni rakala specialists andubattlo unnaru shoulder surgeons knee surgeon hip surgeon foot and ankle surgeon spine surgeons so mm. ma hospital nandu 300 bed hospital andi inlo anni rakala backup For example, knee replacement, 65 years patients are there. But almost, mm. uh, almost 90 percent of patient will have diabetes and hypertension. So, all in complete ga proper anesthetist and cardiologist evaluate challenge. But then the gut backup unde adbuta main results mano citizen hospital nandi is namo. Yeparay the joint replacement. Yeparor ke chesna joint replacement patients under guda two and a half hours lo. सो इंत फास्ट ट्राक रिकवरी साध्य जनरल अंत ट्रीटमेंट उ पेशेंट एज बटी फास्ट ट्राक रिकॉर्डार फास्ट ट्राक नी रिप्लेस गत टू इयर्स अदाटी इधे मन नी जॉइंट रिप्लेस तरह अडक्टर कैनल ब्लाक च्लाक अडक्टर कैनल ब्लाक इवल पेशेंट की ओनली सेंसरी अंत ओन स्पर्श मतमे मोटार डेफिट रहा नड़वटा की उपयोगपड़ी प्लस दा तो काक्टेल इंजक्षन लाइंट लपरेशन तरह काक्टेल इंजक्षन अभी ट्वेल अवर्स पे दिन वाल फास्ट ट्राक नी रिप्लेस प्लस कंप्यूटर एडेड नाविगेशन तरह तरह तक ब्लड लास् चिशन वाल पेशेंट तुंदर रिकवर आईना इंत मुला आपरेशन अन तरह रेजल मूड रोज पटे ना इपू अला टू अंड हाफ अवर्स तरह ना टेक्नजी चाल उपयोगपड़ी రైట్ మరో కాలర్ మనకి కొత్త గోడం నుంచి యశ్వంత్ చెప్పండి యశ్వంత్ గారు ఆ నమస్తే సార్ నమస్కారం యశ్వంత్ గారు చెప్పండి నా మదర్ కి 43 ఇయర్స్ అండి ఓకే అండి ఆ తనకు ఏంటంటే ఇలా రెండు కాళ్ళకి మోకాళ్ళు మొత్తం అరిగిపోయాయి ఓకే అండి నీ రిప్లేస్మెంట్ చేయించాలంటే మేము సికింద్రాబాద్ సన్ సైన్ లో చూపించారు నేను ఓకే అండి వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ అప్పుడు ఆ నీ రిప్లేస్మెంట్ చేయించాల అంటే अमेरिका ओके अच्छे यूजुअल मन नी रिप्लेस चुने पेशेंट थ्री पाइंट फाइव नीचे सिक्सटी फाइव इयर्स उठी बट सिक्टी फारटी थ्री इयर्स अच्छा अच्छे मन जाग्रत आ फारे थ्री इयर्स जॉइंट अरगी एवाल्युटी एवाल्युटेक तरह मैक्सीम एंतर पेन फ्री उ अंतर उ अब नड़वे परस्थित नी रिप्लेस अवसर अभी बट प्रस्तुत टेक्नजी प्रकार नी रिप्लेस वी कैन डू एट फिफ्टी इयर्स आलो रईट मो कलर मन की मेहबूब नगर नीचे रमेश गार नमस्कार नमस्कार रमेश गार सर अभी कलर बोन लोन एक्सीडेंट कलर बोन फ्राक्चर अर्वाशन अफारमे उ जस्ट बेड अतम कनपड़ीवे को बेड कनपड़ी कास्मेटिक रीजन तो आपरेशन चाहिए बट आलरे एट मंथ्स अब इन प्रॉब्लम दिन वाल दिन वाले पेन नोपे अ्राक्चर अतक प्लस अगर ब्लड वेजल नर्वस उ हास्पल को वैसे मैं एक्सरे करेक्ट एम बेस्ट चेयलो अभी हेल्प हास्पल के रही रईट मो कलर मन की गुंटूर ना विजयलक्ष्मी गार समस्या चपंडी डॉक्टर गार विजयलक्ष्मी गार 
నాకు ఈ మధ్య ఒక ఐదు నెలల నుంచి మోకాళ్ళ నొప్పులు అండి వయసు ఎంత అండి మీది నలభై నాలుగు ఉంది అండి ఓకే అండి రాత్రి నిద్ర పడుతుందా అండి ఆ రాత్రి బాగా నిద్ర పడుతుంది అండి కూర్చొని కూర్చొని లేచినప్పుడు ఓకే ఆ కాలు నడిచేటప్పుడు గబుక్కులు స్లిప్ అయి పడిపోతా అన్నట్టుగా ఉంటుంది అండి ఓకే ఒక హండ్రెడ్ మీటర్స్ నడవడానికి ఎంత కష్టపడుతుంటారు అంటే చాలా కష్టంగా ఉంటుందా కొంత దూరం వెళ్ళి కూర్చోవాల్సిన అవసరం పడుతుందా అండి మీకు ఇంట్లో ఎక్కువగా పని చేసుకుంటాం అండి ఎక్కువ సేపు నుంచని ఉంటాం అండి మీరు చాలా చిన్న వయసులో అంటే ఒక ఫార్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ అంటున్నారు కాబట్టి మీ ఇంట్లో ఎవరికైనా కీళ్ళ వాతం ఏమైనా ఉందా అండి అయితే మీరు ఈ మధ్యలో ఏమైనా ఎక్సర్సైజ్ ఏమైనా తీసారండి అసలు ఇంతవరకు ఏం చూపించుకోలేదండి మొదట ఎక్కువగా ఉంటుంది ఏమో తర్వాత ఎక్కువ అయితే అయితే మీరు మీకు హాస్పిటల్ కు వచ్చినట్టు అయితే మనం ఎక్స్రేస్ చేసి మీరు ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నారు తర్వాత మీకు ఒకవేళ స్టేజ్ టూ స్టేజ్ త్రీ అయితే ఏ రకంగా జాగ్రత్తలు పాటించాలి డైట్ ఏం చేయాలి ఎక్సర్సైజ్ ఎలా చేయాలని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామండి ఫార్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఈజ్ టూ యంగ్ టు ఆపరేట్ సో ఒకసారి చూసిన తర్వాత మేము డిసైడ్ చేస్తామండి రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాలరాజ్ నాయుడు గారు సో వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాల్యుబుల్ సజెషన్స్ ఇచ్చారు పేషెంట్లందరికీ కూడా సో మొత్తానికి డాక్టర్ చెప్పిన సలహాలు సూచనలు పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది ఒకవేళ వ్యాధి వచ్చిందని తెలుసుకున్నప్పుడు వెంటనే డాక్టర్ను సంప్రదించడం తప్పనిసరి ఇది వాళ్ళ హెల్త్ టైం చూస్తూనే ఉండండి టెన్ టీవీ న్యూస్ పీపుల్